tiếng Anh cho ngành du lịch. English for tourism. Bài học 24. Thủ tục trả phòng. Lesson 24. Checking out. Quỹ liên và toàn ban tiếng Việt Đại Úc Châu xin thân chào quý bạn. Trong bài học 23, các bạn đã học cách nói lịch sự khi hỏi xem ai là người sẽ trả tiền hóa đơn, cũng như phải diễn tả như thế nào khi giải thích những khoản tiền trên hóa đơn. Trong bài này, các bạn sẽ tìm hiểu thêm cách diễn đạt nếu như các bạn muốn sửa lại lầm lẫn nào đó trên hóa đơn, cũng như chào tạm biệt khách như thế nào. Bây giờ, xin các bạn lắng nghe những từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại về đề tài Thủ tục trả phòng. Leo, I have a query. This amount under newspapers. Ah, yes, I see the problem. You've been charged for the local newspaper. But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese, you see. You are quite right. I'm terribly sorry about that. I'll fix it right away. There, problem fixed. Thanks. Bây giờ mời các bạn nghe lại cuộc đối thoại bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Leo, I have a query. À, Leo, tôi có thắc mắc này. This amount under newspapers. Số tiền ghi trong cuộc báo chí đây này. Ah yes, I see the problem. À phải rồi, tôi thấy vấn đề rồi. You've been charged for the local newspaper. Ông phải trả tiền báo địa phương ông ạ. But Leo. I never ordered a local paper. Nhưng mà anh Leo này, tôi có bao giờ hỏi mua báo địa phương đâu. I can't read Vietnamese, you see. Anh thấy đấy, tôi đâu có đọc được tiếng Việt. You are quite right. I'm terribly sorry about that. Ông nói phải, tôi xin lỗi. I'll fix it right away. Tôi sẽ sửa lại bây giờ. There, problem fixed. Đấy nhá, sửa lại rồi đấy. Thanks. Cảm ơn anh. Trước đây, chúng ta đã học cách giải thích hóa đơn trong nhà hàng. Tuy nhiên, chúng ta hãy thử ôn lại một lát và học thêm một số câu nói thông dụng nhé. Mời các bạn nghe những câu sau đây. Ah yes, I see the problem. You've been charged for the local newspaper. Ở đây, Alio thấy ngay sự lầm lẫn. Khách sạn đòi hỏi ông Jack phải trả tiền báo địa phương. Thế nhưng ông Jack có bao giờ đọc mua báo địa phương đâu? Bởi vì ông không đọc được tiếng Việt. Alio đã dùng câu nói I see the problem Có nghĩa là tôi thấy vấn đề rồi Và You've been charged for Có nghĩa là ông phải trả tiền Trước đó khi cô Mona thắc mắc về hóa đơn của mình Alio đã giải thích qua cụm từ That's for Như trong câu That's for the dry cleaning Có nghĩa là đó là tiền hấp quần áo Nào chúng ta hãy thực tập nhé Mời các bạn nghe và lặp lại I see the problem. I see the problem. You've been charged for the newspaper. That's for the newspaper. You've been charged for the dry cleaning. That's for the dry cleaning. Bây giờ chúng ta hãy xem anh Leo nói như thế nào khi anh nhận lỗi thêm lần nữa và cho khách biết anh sẽ sửa lại sai sót đó. Mời các bạn nghe lại mấy câu sau đây. You are quite right. Ông nói phải. I'm terribly sorry about that. Tôi tình thật xin lỗi vì chuyện này. I'll fix it right away. Tôi sẽ sửa lại bây giờ. There, problem fixed. Đấy nhá, sửa lại rồi đấy. Trong bài học 7, chúng ta đã thảo luận về cách xin lỗi. Vì thế, chúng ta không cần phải giải thích dài dòng thêm nữa. Thế nhưng, cần phải nhắc lại ở đây là xin lỗi vì một lỗi lầm nào đó không có nghĩa là chúng ta nhận lỗi. Đúng ra, đây chỉ là một cách nhìn nhận rằng khách hàng đã bị phiền hà. Có thế thôi. Vậy chúng ta hãy thử tập nói những câu sau đây nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. You're quite right. I'm terribly sorry about that. I'll fix it right away. 
There, problem fixed. Sau đây, mời các bạn nghe cuộc đối thoại từ đầu đến giờ và lặp lại từng câu nói của anh Leo. Leo, I have a query. This amount under newspapers. Ah, yes, I see the problem. You've been charged for the local newspaper. But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese, you see. You are quite right. I'm terribly sorry about that. I'll fix it right away. There, problem fixed. Thanks. Quý bạn đang theo dõi bài học tiếng Anh cho ngành du lịch của Đài Úc Châu. Bài học 24. Thủ tục trả phòng. Lesson 24. Checking out. Xin các bạn lắng nghe các từ ngữ và cụm từ mới trong khi tiếp tục theo dõi cuộc đối thoại. Now Miss White, if you just sign here, will you be requiring a taxi? It's fine Leo, we'll get one outside. Well, I hope you've enjoyed your stay. Thanks Leo. Here's my card. When you come to study in Melbourne, you're welcome to call. We'll show you some of the tourist sites. That's a very kind offer, Jack. I might do that. Thanks for everything. Bye. Goodbye, Jack. Enjoy your trip. Leo, there is one other thing. Yes? Thanks for all your help. It was my pleasure. Goodbye, Miss White. Have a pleasant trip. Sau đây, mời các bạn nghe lại phần đối thoại vừa rồi bằng cả tiếng Anh lẫn tiếng Việt. Now, Miss White, if you just sign here. Cô White, bây giờ xin cô ký vào đây. Will you be requiring a taxi? Quý khách có cần gọi taxi không? It's fine, Leo. We'll get one outside. Được rồi, anh Leo. Chúng tôi sẽ đón taxi bên ngoài khách sạn. Well, I hope you've enjoyed your stay. Vâng, tôi hy vọng là quý khách hài lòng trong thời gian ở đây. Thanks, Leo. Cảm ơn anh, Leo. Here's my card. Danh thiếp của tôi đây này. When you come to study in Melbourne, you're welcome to call. Khi anh tới học tại Melbourne, anh cứ việc gọi chúng tôi. We'll show you some of the tourist sites. Chúng tôi sẽ đưa anh đi ngắm cảnh ở một số nơi. That's a very kind offer, Jack. I might do that. Thưa ông, ông tử tế quá. Tôi có lẽ sẽ gọi ông đó. Thanks for everything. Bye. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm cho chúng tôi. Xin tạm biệt. Goodbye, Jack. Enjoy your trip. Tạm biệt ông Jack nhé. Mong ông có một chuyến đi vui vẻ. Leo, there is one other thing. À, anh Leo, còn chuyện này nữa. Yes. Dạ. Thanks for all your help. Cảm ơn anh vì tất cả những gì anh đã làm để giúp tôi. It was my pleasure. Goodbye, Miss White. Have a pleasant trip. Không có gì. Tạm biệt cô White. Chúc cô đi vui vẻ. Thế là các bạn đã biết phải nói làm sao khi khách lên đường. Mời các bạn nghe lại nhé. I hope you've enjoyed your stay. Enjoy your trip. Have a pleasant trip. Nếu biết khách lên đường về nhà, các bạn nên chúc họ trở về bình yên vô sự qua câu nói. Have a safe journey home. Chúng ta thử thực tập nhé. Mời các bạn nghe và lặp lại. I hope you've enjoyed your stay. Enjoy your trip. Have a pleasant trip. Have a safe journey home. Tới đây, mời các bạn nghe lại phần cuối cuộc đối thoại và lặp lại từng câu nói của anh Leo. Now, Miss White, 
if you just sign here, will you be requiring a taxi? It's fine, Leo. We'll get one outside. Well, I hope you've enjoyed your stay. Thanks, Leo. Here's my card. When you come to study in Melbourne, you're welcome to call. We'll show you some of the tourist sites. That's a very kind offer, Jack. I might do that. Thanks for everything. Bye. Goodbye, Jack. Enjoy your trip. Leo, there is one other thing. Yes. Thanks for all your help. It was my pleasure. Goodbye, Miss White. Have a pleasant trip. Bây giờ xin các bạn theo dõi toàn bộ cuộc đối thoại từ bài 23 đến bài 24. Good morning, Miss White, Mr. Weber. Good morning, Leo. Mona and I are checking out this morning. We're going hiking. Yes, we're going to the mountains. They're a long way from here. Excellent. Could I have your keys, please? Two single rooms for three nights. Will you be paying separately? No, we're paying on the one card. Fine. I'll just print up your invoices. While you're waiting, would you mind filling out this client satisfaction survey? Here are your invoices. Do you need a minute to look over them? Yes, thanks, Leo. Oh, this isn't right. Leo, this laundry bill seems too much. Let me see. Mm, that's for emergency dry cleaning. I can't remember any dry cleaning. Repairs to your head, Miss White. Sixty dollars? It was cleaned at very short notice and on a holiday. However, I can query it if you like. No, that's okay. Leo, I have a query. This amount, under newspapers. Ah, yes, I see the problem. You've been charged for the local newspaper. But Leo, I never ordered a local paper. I can't read Vietnamese, you see. You are quite right. I'm terribly sorry about that. I'll fix it right away. There, problem fixed. Thanks. Now, Miss White, if you just sign here, will you be requiring a taxi? It's fine, Leo. We'll get one outside. Well, I hope you've enjoyed your stay. Thanks, Leo. Here's my card. When you come to study in Melbourne, you're welcome to call. We'll show you some of the tourist sites. That's a very kind offer, Jack. I might do that. Thanks for everything. Bye. Goodbye, Jack. Enjoy your trip. Leo, there is one other thing. Yes? Thanks for all your help. It was my pleasure. Goodbye, Miss White. Have a pleasant trip. Và sau đây là bài về để giúp các bạn học và thực tập. Với hy vọng các bạn có thể nhớ được ít nhiều những gì vừa học trước khi chúng ta sang bài mới. I hope you've enjoyed, hope you've enjoyed, hope you've enjoyed your stay. I see the problem, I see the problem, I'll fix it right away. I hope you've enjoyed, hope you've enjoyed, hope you've enjoyed your stay. I see the problem, I see the problem, I'll fix it right away. Thưa quý bạn, tiếng Anh cho ngành du lịch là loạt bài do dịch vụ giáo dục đa văn hóa dành cho người trưởng thành biên soạn. Và đây là tổ chức chuyên giảng dạy ngôn ngữ uy tín nhất nước Úc. Mời quý bạn đón nghe bài học 25 vào kỳ tới. Để xem các bạn cần phải làm gì khi đi dự cuộc phỏng vấn xin việc làm. <cười>